ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok ng gamhanan. Labi pang mahait kaysa ispada ng aduay sulab. Ung mudulot sa gitagbuan sa kalag o sa espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ung mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok na kasulatan, di paginhawa sa Diyos o may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Diyos, mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo, ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Diyos, ingon nga iyang nahimutan, Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkakaulaw na sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuuran. Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to them who love him. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. How blessed is everyone who fears the Lord who walks in His ways. Be strong and courageous. Do not be afraid or tremble at them. For the Lord our God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. But in all these things, we overwhelm, overwhelmingly conquer through Him who loves us. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is in the Lord. Sa dili pa kita maga sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Kadlawag ikinangla ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Ni ni Kadlawag kung kita nakahimog mga sala naka Of we offended God by doing those uh, evil things or those sins, then aron kini dili mahimong babang sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, gikinahanglan nga kini atong hinganlan, atong admitihan, atong kini ang kunon nga nabuhat, nga to sa tubangan sa Diyos nga mahan. 1 John 1.9, the recovery technique na gayon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo, higalang wala pa'y kaluwasan, gikinahanglan nga ikaw. Mugamit niya ni mong kabuuton, your free will. Sa paghimo, niya ng labing may nung danong decision. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. First, um, gikinahanglan nga itong tutukan nga ang pulong sa Diyos diya sa mga buhat kapitulo ni Jesus Christ versikulo 31 no nagayon kini believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved musa human na ito buhat ang itong pagpagandam gikinahanglan nga kita maga ampo sa hilom magi o uh, pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpaslamat kami kanimo ni ining lain na sa mga adlaw ngay mong gigahin. Alang ka na mo, o Diyos, sarong kami makapadayon sa mong pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos, ngay mo pa kami ipabuhi ang tunay gayuna. Tibailan ngay mong plano sa mong kinabuhi nagaliho pa o wa pa mahuman busa amo um, pay muslan ang panahon no Dios samtang imo pa kaming yatagan og lugway ini nga mong kinabuhi 
pusa andama kami o Diyos ni Ngadlawa, binagi sa pagtudlo ka namo sa balaang Spiritu Santo sa imong kamaturan. Ang tanga ang mga babag na diya sa mga una-una. At tagi kami concentration ni among Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan ang mga ibasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. May adlaw sa tanan, magpadayang kita sa atong gibiyaan nga gihisgutan kagahapon, bahin gihapon kini sa atong uh, pagtulunan nga giuluhan o uh, the great power experiment. Ta, the doctrine of the great power experiment. Huwag ato na kinigihubad. I don't know, umudawat ka ba niya ng binisaya na itong paghubad niya. Uh, doktrina kini o pagtulunan kini bahin sa pag-eksperimento sa dakong gahong o pagsuway uh, sa pag-eksperimento sa dakong gahong o ganto na kining uh, kanang gitutukan kining pulong nga uh, eksperiment unsa man ibuta sa bot sa eksperiment ato ning uh, define sa in English nga It is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. O ang eksperimento, pag-eksperiment, is very important sa itong pag-eskwela. Okay? O kining mga eksperiment, gibahin magkinisa Uh, duha, lecture o laboratory. Now, kining doktrina na itong giduputan karon the doctrine of the great power experiment, uh, nang ginahanglan o sabo eksperimento. But in doctrine, this is only clarified. Duha ka power experiments, the hypostatic union ni Gino Jesus Christo o ang panahon sa simbahan o nga itong tutukan pag-ayo at ito kining uh, isilsil ka uh, without making an experiment or making this clear maklaro kini dili kita makasabot yun yung maong mga doktrina we cannot we would not be able to understand these doctrines so akong balikon nga the experiment is the tangible result of a policy nga tinuod yun that it is true. O sa atong giingon nga uh, divine decrees, decreto sa Diyos. Ang Diyos already knows everything sa tanan nga uh, kanang mahitabo. He knows perfectly everything that's going to happen sa kasaysayan sa tao tungod sa iyang foreknowledge. So, when we say great power experiment, we understand na kasabot kita nga ang Diyos totally knows everything that is going to happen. So, kung kita magapadayon, magamalaho tayon, makugihon, masigihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, magkasabot yun kita sa mga prinsipyo luyo. Sabi sa unsang doktrina, o pagtulunan sa maniining atong isgutan the great power experiment so uh, kung balikon nga ang kining pulong of course i, uh, noun man kining pulong nga experiment experiment means to bring about a desired result or purpose o ang gitawag na tangible results or policy So, gikinahang na nato ang paghimo o eksperimento. Aron sa ingonyana, uh, ang doktrina o mga doktrina maklaro yun na to sa pagsabot. Now, you see, doctrine becomes real as we continue to experiment. Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini nga itong ibuhat na doon law. Maukini ang paagi na itong masabdan kini 
by hindi great power experiments. Okay? So, magpanayong kita ni ini, uh, gilang itong labasa itong panumduman nga unas tanan. Sometimes, ginoong si Kristo din hipa sa atong kalibutan. Iyang gigamit yun ang iyang prototype divine dinosphere. Nagkasabot na kagunsan eh. Okay? I hope by this time nasabta na yun ni mo na kung klaro tataw na yun sa imong panumduman, kinigitawag o divine dinosphere. Okay? Uh, dinosphere nga makita ka na sa diksyonaryo, uh, this is only you know, what? Ay, well, a uh, language of accommodation nga masamta na to nga kining dinosphere combination is duha ka grigong pulong dunamis o sphere dunamis gahom sphere lugar so lugar o dapit kining nga may gahom o kining gahom dili ni sa tao kun dili gahom sa Dios so si Ginoo si Kristo samtang din ni pasiyas kalibutan sa iyang first advent Migamit gud siya sa iyang uh, divine dinosphere nga lantong iya ang prototype. Okay? Ang divine dinosphere ni Kristo Kristo, prototype. Ang ato akaron nga mga magtutuo sod ni ini panaw simbahan, dili na pro- prototype ang ato ah. Ngan lang kini o operational divine dinospheres. Dinosphere, I mean. So, kita mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan are now supposed to use yung kinahanglan na kita mo gamit ni ining operational divine dinosphere. Kaya mo, ramang yun niya nga itong puloy anan samtang niya kita ni ining uh, second or phase two sa plano sa Diyos. Nainom doon na ka, phase two. Kaya ang plano sa Diyos, uh, nabahin manigtulo. Phase 1, phase 2, phase 3. Ang phase 1, ang unang bahin, mao ang kaluwasan. Okay? O gang ikaduha, mao ang magtutuo. Kaya magtutuo naman, kung umahan ka maluwas, na imo kang magtutuo. O ang magtutuo ni ining ikaduha. Uh, Ingon tayo, ikaduhang bahin sa plano sa Diyos na niya din sa kalibutan. In other words, phase 2, believer in time. Okay? Ano yung phase 2? Huwag ang phase 3 mo na nang kuha on the ta sa Diyos, we die physically or either on si mo na rapture ba o physical death, ando na kita sa unsa eternity. So you are already believer in eternity. Kasabot ka? So, phase 1, kaluwasan. Phase 2, believer in time. Phase 3, onsa? Believer in eternity. So, karon kay ni Amanta sa phase 2, uh, believer in time, we are supposed to use our operational divine dinosphere. Mora kini ang atong dapit nga may gahong sa Diyos. Dapit nga atong puloy anan o oh, by the way kini uh, is a mental attitude kay ang kristohanong uh, kanang pagis pagkinabuhi is a mental attitude it's a system of thinking so niya sa tong pangunahon kini nga atong puloy anan nga operational divine dance sphere o samtang na kita sa sod di ana operational divine dance sphere We are free from any sin. Sabtagina. Okay? So, now, bahin sa ministry ni Ginoo Kristo, our Lord's ministry, gibahin kini sa duha. Diya sa Matthew 5, nga diin, this is the Sermon on the Mount. Iyang gipresentar, ang iyang kaugalingon, ingon nga, Messias. As, in, as the Messiah. And then number two, he presented himself as the prince ruler of the church. Okay? 
magdumalang prinsipe sa simbahan. He first pronounced pronounce and presented about the mystery doctrine. Okay? John 14:17. Kay si Jesus Cristo mi presentar sa iyang credential ingon nga Mesias. Apan gidawat ba siya sa iyang mga katawan? Wa. He was rejected by the Jews, his own people. Okay? So, human nila isalikway o wa nila dawata si Jesus Cristo. Ang atong Ginoong Kristo, mi usab na sa iyang tunada. He changed his tone. And instead, karon, iya nang gi-introduce ang mystery doctrine sa panahon simbahan. So, mato atong giingon ni mo kagahapon nga kini atong mga pagtulunan nga gihisgutan, gitunan, gikatunan, mo ni gitawag og mystery doctrine mystery. Kung unsa ibot pa sa mystery? Tinago. Okay? Gikan man kini sa original nga Greek word nga mysterion. M U S T E R I O N, mysterion. Ila na ning gitransliterate sa in English, gi drop nila ang u, gili sa nila y. So mystery. Okay? Mystery. Ah, uh, Alang ka na to, nga mga Kristohano ni ining panahon sa simbahan. So, karon gi-introduce ni Jesus Christo, kining mystery doctrine. Kining atong itunan karon Apan ang atong Ginoong Jesus Christo, matulbas Matthew 24 o 25, uh, naga ka ng hisgot na siya bahin sa tribulation o millennium. Kung sa man tribulation, kaya tribulation period, pito ka literal na to, mga katuigan, seven literal years. Gibahin is duha. First three and a half, o uh, ikaduha nga three and a half. So pito, kaya pito ka mga katuigan, mubanos, kaya mubuli da yun. Human, may tabo ang rapture. Human, tasak gawa. Itang mga magtutos. Tibo kalibutan. Okay? All over the world. Kalit. Itang panguhaon sa Diyos. Uh, during the rapture. Sabi ni Seya, pagsak gaw. Okay? Now, mawita nang describe sa pulong sa Diyos nga. It will come like a thief in the night. Sa mas kawatan. Sa kagabihon. Kalit. Labnihon kita. Okay? One, uh, dili ni wink, wink of an eye. Dili. Uh, un, mas, pas, pas, pas sa wink of an eye. Sa kanang pilok sa atong mata. Okay? One sixtieth of a second. Tiyan mo na pas One sixtieth of a second. Un sa kapas pas Ang rapture. Un yung humanin ang rapture. Banos na yun ang tribulation period. Okay, kuha o naman ta. Iiway naman ta sa Diyos. Gikan yan ang kinagrabihang uh, mga panahon. Seven literal years, pero kinagrabihan, kinapaitan, kinangilngigan, kinamabangis. Uh, kinagrabihan. Wa, nagyuri uh, ka ng kukaluoy ng panahon na. Grabe kayo. Tribulation period. O, Okay, di lang sanda mo dupot sa paghisgot niya na. But that is the uh, chronological sequence niya na sa uh, kanang divine uh, timetable. Okay? Sa Diyos. Kung niya mupuli, human sa tribulation period, mupuli na yun ang millennium, 1,000 literal years na pag dumala ni Yesu Cristo as King of Kings and Lord of Lords. Okay? siya ang mo kanang dumala na nining kalibutana. Now, so, diya sa Matthew 24 and 25, naghisgot na siya bahin sa tribulation o sa millennium. Inumdumi, ang divine dinosphere, okay? 
mo balik na punta nining paghisgot nga sa divine dinosphere. Dinosphere. Gikan ka sa dunamis power. Okay, mo nang i-transliterate na sa English o dynamic. Okay? Dynamism. Okay? So, mo na nga divine dinosphere. Lugar kini nga na may gahom. Gahom kini sa Diyos. O kini, as a review, doon ay walok ka mga ganghaan kining maong divine dinosphere. Ang naguna ni ining ganghaan, the uh, power gate. Okay? Ang uh, power gate ang number one nga ganghaan. Ang sunod, gate number two, gitawang ni basic Christian modus operandi. O niya, ang ikatulo nga ganghaan, the third gate is called enforced and genuine humility, producing objectivity and teachability. Maunay, ikatulo nga ganghaan. Ikaupat, the fourth gate, ingan lang kini, o perception uh, ka ng Uh, uh, application, okay? Perception. Ang atong pagtoon, uh, pagtoo, pag kanang gamit na. Okay? Apply. So, perception, metabolization, and application of Bible doctrine. Mauna ang gate 4. Ang gate 5, ingan lang ni sa inyong so, cognition, Self-confidence, personal love for God the Father. Gate 5. Gate 6, kita huwag kinig spiritual autonomy. Okay? Cognitive independence, impersonal love. Okay. Ikapito, uh, ang magtutuo na nakaabot ni ining maong ganghaan, ikapito, na lampasan na niya ang momentum test. Kaya na may how many momentum tests? Eight momentum tests. Which we will not discuss this time. So, muna yung kapito. Ang ikawalo, okay? Muna na ng spiritual maturity gate. The winner's gate. Muna na yung gangaan sa mga mananaog. Okay? So anyway, ito lang yung gilakbitan pag hisgot niya itong walo ka mga gangaan sa divine and sphere. Now, si Gino Yeso Cristo, ni resist yun siya. Iyag yung gi, kanang buntog gi, sana, suklan yun niya, ang sala o ang dautan. He resisted sin and evil. He remained inside sa iyang prototype divine dinosphere. Huwag yun siya paggawas. Gawas. Okay? So, di hara yun siya nagpuyo. He remained perfect sa iyang pagkatao in his humanity. Hingpit siya. Mga hinungdan nga siya nga nagatuo kaniya shall have everlasting life. He who believes in Christ She'll have everlasting life. John 3.36 That's a result. That's the verse. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. See? So, papiliyon ng tao. Man has his own volition. It's a matter of choice. Busa, our Lord's work on the cross was sufficient. Ego na yun. Ego, it was sufficient. Man's work, hmm? paminaw, ang buhat tao cannot and can never add to what our Lord has done on the cross. Why? Why katakos? Di yun siya makaan sa dugang ni Adtong nabuhat ni Jesus Christ yung kaluwasan dito sa cross. Wala na. Ephesians 2, 8 and 9, nun sa kisulti. We have been saved 
by grace through faith. That not of ourselves, not of yourselves, it is a gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Diyan sa Titus, Kapitulo 3, Versikulo 5, naging unusap ka na, not of works, can one be saved? See? So really, binuhatan di ay ang mga luwas sa tao. You see? Okay, ito yung singit ng mahitungod ni ining bahina. Not of works, can one be saved? Ang good works, okay, huwag man tamo supak. <laughs> Kaya ito rin yung at ato no ginihinay. Ang mga maayong binuhatan, dili mao ang uh, in the prerequisite alang sa kaluwasan, dili. Resulta hmm, lamang kada sa kaluwasan by faith alone in Christ alone. See? So ang good works, dili ka ng uh, requirement nga ikaw maluwas. Kung dili, resulta ka na sa kaluwasan, pinagi siya mong pagduo lamang kang Kristo lamang. So, ang pagduo nga nagalihok, okay, it is faith that works, not faith and works. Kasabot ka. Now, sundag, sundag umayo nini, gimawa po gaspasing. So, it is faith. Ang pagduo nga nagalihok that works dili ang pagtuo dugangan sa works okay nasabtan mo na furthermore ang genuine faith ang matuod nga pagtuo mo resulta kini sa matuod pod nga pagkausab transformation and good works will follow sunod ra now So, mga tanda ko din mo, how can one go to heaven? Ano saan man niya pagkailangit? Okay, na option number one. Faith in Christ plus good works. Okay? Pamina ha? Pagtuo kang Kristo, dugangan o mga may binuhatan, dugangan sa relihiyon, mga kanang seremonyas, equal salvation. Gusto ba ni? Wrong. Sayo. This is a wrong option. Ang balikon. Ang sayop nga uh, kapilian. Sayop ni. Pagtuo ni Kristo. Dugangan ng mga may binuhatan, relihiyon, mga ceremonyas. Equal salvation. That's wrong. May hinungdan na ang libro nga ito taga Galatia. The Book of Galatians. Gisuwat ka to, to overcome this wrong belief? Okay? Yes, this is almost true, but this is heretical. May boka nga na. We know. The biblical principle regarding this is, and to ta sa option to, ikaduhang kapilian ni mo, faith in Christ equals salvation. Okay? Pag to ni mo ni Cristo, Resulta, kaluwasan. Mo resulta, o good works. Kita ni mo? Pagtuuran ni Kristo, that's it. Pangutana. Pangutana ko ni mo. Unsa man ang ebidensya, hay man ang ebidensya sa pagtuo, nga mo resulta sa good works. You see, dili yung ka masiguro sa imong kaluwasan kung dili ka makasabot sa grasya sa Diyos. Okay? Sabtag yun eh. You will never be sure of your salvation if you don't understand sa grasya sa Diyos. Ang grasya sa Diyos nagpasabot ni ini. You cannot earn salvation. You will never be good enough. Okay? Hindi yun. Sa unsapas kabuutan ni mo, kahinimbaho ni mo, kamayuhon ni mo, na huwag kayo kontra. You'll never be good enough. It's all by God. Dungga gina, samta gina. What He did for you, ang sige buhat niya. All you need to do, ang sige mong buhatan, 
admitihah na ikaw makasasala. Just admit that you are a sinner. Be willing to repent. Kaya ang grigong pulong ni repent is meta noeo. Meta means change. Noeo means mind. So it's a change of mind. So be willing to repent meta noeo and come to Jesus Christ. Ephesians 2, 8 and 9. We have been saved by grace through faith that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Napagyod sa versikulo ka ng Jesus, ang sa kisong tiya. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Na na. Ako malikon. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So we do not deserve this, but we have been saved by grace through faith. Now, pinag sa grasya. Pagtuo diha sa grasya. Okay? So, that is why he who believes in him shall have everlasting life. Sufficient na yun. Ego na yun. Katong buhat sa kanwasan ni Gino Yesu Cristo dito sa cross. Man's work cannot and can never add to what our Lord has done at the cross. Kuha na. Titus 3.5 Not of works can one be saved. John 3.36 He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Karang wrath, kapungot, di gilagi kapungot, kana maoy linaw sa kalayo, impyerno, ang itawag na sa kadaganan. You see? O te mayin mo, mawalik ka maturan. So, o nga itong ginong Isu Kristo, buhi siya samtang siya uh, kanang nagatuman sa yung misyon. He was alive when he completed his mission. Pag-ingon niyang tetelestai. Tetelestai. Uh, Matag-ingon niya. It's finished. Humana. Huwag si Ginoon Sugristo namatay siya sa kapila. Dito sa cross. Kapila siya namatay. Kaduha. Iyang na hiaguman ang physical nga kamatayon og ang spiritual no ning duha physical o spiritual unsa may naka luwas na to physical or spiritual it is spiritual he judicially was separated from god the father because he died for our sins for three hours to look over us gikas alas noy bis buntag hangtod sa alas tres sa palis didto ilang gi unsa Uh, gilansang si Ginoos Kristo dito nagabitay siya dito sa cross for three hours ang iyang physical ang kapatay yun dili kasagaran it was unique kaya unsa unsa yung pamulong niya samtang dito siya nagadupa dito sa cross iyang gibungat kini no one can take away my life but me kita ni mo Why bisang kinsang magka tang-tang mga kuwas ang kinabuhi kung nili ako ra. Now, ang gitawag o substitutionary death ni Ginozo Cristo, maokad to ang gitawag ta the greatest factor in the great power experiment sa iyang hypostatic union. Malikon ko sa pagingon. Ang iyang pagpuli kanato ang iyang kamatayon nga pagpuli kanato maotoy kinadakan nga butang ni ining atong gito nga great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Kristo that was when he was judged for our sins gihukman man siya dito imbis kita hukman siya nagpahukom siya may dawat sa tanan ng mga kasalanan imagine Siya'y may bayad, may lukat sa itong mga utang sa sala. 
Nagdagong makasasala kita. Si, sa may ito ibayan. May muta na ko nimo. Nga ba tayo ikabayan sa itong masala? Sige nung Iso Kristo ra ang makabayan. Mato siya ang puli ka na ito. Itaon tayo lansang din ito. Pansyag yun, may buluntag yun. He bore practically every sins. Matag tao. Pinagi sa gahum sa Espiritu Santo. Ang iyang pag din eh, First Advent, si Ginoso Cristo started to proclaim the kingdom through His Sermon on the Mount. Naman as Matthew 5, the Beatitudes. But ang mga hudiyo, negatibo, o ilang gisalikway si Ginoso Cristo. O tumod ni ini, si Ginoso Cristo may usab lagi sa iyang proclamation of the kingdom to the church now. Then, followed by tribulation, huwag mo ka to, iyang isgutan. Tungon kay ang mga hudiyo, mi sa likway ka niya. Okay? Mga to, hindi postpone ng kingdom. Hindi uh, ka ng, uh, sa itawag nila na binisaya. Hindi oktaba. Mga ba na binisaya? So, gipuspon ni Ginoos Kristo ang iyang gingarian. Tungod kay Gisalik ko ay man siya sa iyang iyang uh, katawan. Okay? Now, diya sa taliwa ang dapit diya sa libro ni Mateo in the middle of Matthew ang atong Ginoos Kristo may usab na siyang tunada. He changed his tone. Nagisgot na siya karon bahin sa simbahan. Okay? Ayon ni Kalimtia, ang atong gisgutan nga divine dinosphere, ang iya ni Gino Kristo ang dinosphere prototype. Ang imuha, ang saman. Okay? Labasa sa imong panunduman. Ang samang tawag sa imong divine dinosphere. Imu ka ako. Ngayon panahon si Mahan, ang saman. Iya ni Gino Kristo, prototype, divine dinosphere. Ang atua, ang sa operational divine dinosphere the church, for the church age believers so okay uh, ang ay na itong hinumduman usab sa mga kipang sangkap sa Diyos ka nato, the seven uh, divine provisions alang sa tanang mga magtutuo isang kapanta sa Diyos okay Ang nag-una, yun ay yung kasangkapan sa uh, kasulbaran sa mga suliran. Ten problem-solving device. Nag-una ni ni rebound. Of course, rebound, recovery technique sa 1 John 1.9. Ang atong Ginoon Kristo did not need it. Why? Because he, he was permanently inside the prototype, divine and sphere. Kaya kung tuwaragi ka sa soul, sa divine and sphere, huwag kayo sala. Okay? Huwag kayo sala. Kung tuwag ka sa sword, apan sa dihang makasala ka, out you go. See? Kaya na, apan man kay kabubutoon lagi. Na mauna. The issue there is, ang imong kabubutoon, your free will. May mugod nga dili ka. It's a matter of choice. Na okay. So, Uh, ang napu ka mga solusyon sa mga uh, suliran, the ten problem solving devices, nagisangkap sa Diyos ka na to, ang naguna ni ni rebound. Sunod, feeling of the Spirit. Sunod, unsa? Fellowship with God. Sunod, grace, uh, 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 dap, uh, I mean, grace, ang uh, Uh, orientation. Okay? Nga ma-orientin na ka sa grasya. Tanani mong makita sa imong kinabuhay, grasya. Grace-oriented na manggo ka. Mauna yung ika-upat ka kasulbaran. Ika-lima, doctrinal orientation. Ika-unom, personal love for God the Father. Ika-pito, impersonal love for all mankind. Ikawalo, 
inner happiness na na tanang kalipay ni mo nga imong gi sinati diha sa imong sulod sulod nun inner happiness ikasiyam personal sense of destiny o ikanapulo occupation with Jesus Christ now dili kini useful anang kang Jesus Christo tungon kay he is himself was perfect of course kasabot ka now hinumdumi ang doktrina sa hypostatic union also remember the doctrine of kinosis on sa doctrine of kinosis This is emptying himself uh, in the independent use of his deity. Iyang yahawasan ang iyang kaugalingon sa sa dili niya gamiton ang iyang pagka-Diyos. Kinaiya niya sa pagka-Diyos. No, ni kinosis. O ang doktrina sa hypostatic union, kantong duha ka mga kinaiya ang ginawa sa Kristo. Kinaiya sa pagkatao nga 100% kinaiya sa pagkadiyos na 100% po. Okay? At ito nang ibalik-balik kay daghan na mga pundok na di mo tuo na Jesus Christ had two natures. You see? Now, well, it's a matter of choice. Mudawat ka ba niya ng doktrina? O di, imuhara man po. Nagkatahod man po tas mga opinion sa uban. May lagi tuuhan. Okay? Go ahead, you're free. Okay. Uh, ang sugo sa pulong sa Diyos, diya sa Ipiso 5.1, nag-aingon, be imitators of God. Ang tinood, yun, di man ta maka-awat, maka-sundog uh, sa Diyos. Imposible man na. So, ang atong awaton, sundon, mao ang kinabuhi ni Ginoon sa Kristo. You see? Kaya he is the, unsa? He is the, kanang, manifest of God the Father. Siya yun ang matuod nga o lagway sa Diyos nga mahan. Now, kita mga magtutuo, of course, we always face volition. Matagutlos itong kinabuhin. Nagatubang kita sa itong kinaiya, uh, kina, uh, kaugaling mong kabubuton, volition or free will. You see? Ako ka nang gihot, nagtagag hulagway ni ini, dinigdako nga V, volition, sa itaas niya na, dako sa mga litra A, representing authority, turidan, o niya sa taliwa niya na, sa ubos, murang sa pusod gud niya na, maong litra nga R, responsibility. So, nakita niyo mo? Volition sa itaas, authority, o sa taliwa, responsibility. God gave us complete freedom of choice. Okay? But with that freedom goes responsibility. Ikaw o ikaw ragyon ang manubag sa bisag unsay imong himoong desisyon. In every decision you make in life, you are the only one answerable, responsible, and accountable. Okay? So, we always face volition. Kaya, bigod ni mo, ang tanan sa kinabuhi is decision making. Kita ni mo? All of life is decision making. We can decide either to be spiritual or to be carnal. Duha tay kapilian. O niya naman kita sa post-canon era. Basta? Ang sa ibang tasabot sa post-canon era. Uh, kini, panahon kini na nahumana, kumplito na ang Biblia. Post-canon. Sa wapak kini mo abot, uh, this was the pre-canon era before the Bible was completed. Ang pre-canon, hmm, ang gitawang na itong pre-canon era, panahon kini sa wapamahong makumplito ang Biblia. Before the Bible was completed. 
Okay? O usab ang kung isingit yun ni. Ayaw na kalimti kining tul, uh, tulo ka hari anong mga titulo ni Giyon Sugisto. Three royal titles of our Lord Jesus Christ. Ang una ni ni, Son of God, anak sa Diyos. Ikaduha, Son of David, anak ni David. Ikatulo, King of Kings and Lord of Lords. Hari sa mga hari o ginoo sa mga ginoo. May hinungdan nga kita ang mga magtutuo nining panahon sa simbahan, mga sakop kita sa rianong panimalay sa Diyos, tungod kay kita ang mga subjects ni Giyon Kristo in His Kingdom. Kasabot ka? Kita ang mga sumusunod sa unsa iyang gingharian. So, the great power experiment of the hypostatic union ni Giyon Kristo will terminate mahuman kini sa pagkabanhaw na human I mean na human kini sa pagkabanhaw ni Giyon Kristo no to na human uh, ang great power experiment sa iyang hypostatic union ang great power experiment sa panahon sa simbahan mahuman kini inig unsa ambot sa pagsakno rapture The great power experiment of the apostatic union of the Lord Jesus Christ will terminate or terminated at our Lord's resurrection. Ang great power experiment sa panahon sa simbahan, matapos kini, mahuman kini, inig, abot sa pagsakgaw sa simbahan. Resurrection of the church. That's the other name. Now, pamina, ang gahom sa Diyos, Makatunan lamang pinaagi sa atong pagtuon sa iyang pulong. Kaya ito yung buhat, adlaw-adlaw ko ni. Ana ta makakatun sa gahong sa Diyos. Ano saan mo niyo mong pagkakatun o buhat kayo pagtuon? Hindi? Ito ba garagod na? Ano saan mo niyo mong pagkatun, pagkahibaw, pagkasayon sa gahong sa Diyos? Kung wa kay gana, Huwag kay interes, huwag kay kainit, huwag kay kaikang, huwag kay gugma sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Kung ibitahon ka sa uh, uban, sa Bible study, yun siya na mo, dayon ka baliban, huwag kay panahon na na, busy kayo ko. You see? Kana, klaro mo na kayo kung ikaw mo baliban, nagingon niya na, klaro kayo, nagpaila ka na, timailahan ka na, ikaw negatibo. Huwag yung kayo pagpanumbaling. Huwag yung gana. You see? Nagkasagot ka? So, okay. Sa laing bahin, kinsa man ang nagdumala sa kasaysayan. Ibaw ka kinsa? Sige na Jesus Christ, ito ba? It is the Lord Jesus Christ who is controlling history. Huwag may tabo ni kalibutan na ni Unobersuha kundi may bawaan sa Diyos ni Gino Yesu Cristo. Okay? Your life is held, ikuptan ng imong kinabuhi ni Gino Yesu Cristo. Karon, na ikaw anak na sa Diyos. Yan ito yung higayon ngayon mong gidawat si Gino Yesu Cristo, na himok kang anak sa Diyos. You became a true child of God. Okay? Mao na ang nagakupot, nagagunit sa mong kinabuhi ka ng mao si Ginoong Isokristo. Ikaw o ako nga uh, ka ng mga magtutuo ni Ginoong Isokristo, kita sakop na sa hari anong panimalay sa Diyos. You are set apart. Ipaglain ka na. You are a new species. Species. Okay? Lahi ka ng uh, uh, kaliwatan. You no longer are under the law. Dili ka na ubos sa balaon. Ang balaon ni Moises, wala na. Then commandments ko sa atin. Dili, dili ka na ubos niya ng balaon. So, uh, ayaw pag-ingon. Basihan kini, mag-ingon ka tingali. Well, 
It's okay as long as I follow the Ten Commandments. I don't need salvation. Mama na filosofiya sa uban. Nga sila nagatuo, nga sila maluwas, pinagilan sa pagsunod nila sa napulo kasugo, I'm a good person. That's wrong sa'yo. Nga nung sa'yo? Nga nung sa'yo? Well, Uh, uh, basa ha ka ng episode 2 o 2 maybe ang check is ulti we have been saved by grace through faith that not of yourselves it's a gift of God not of works lest anyone should boast mana well kita mga gitawag na kita o mga magtutuo pare Okay? Believer priest. Now, ang Israel, ang mga Hudiyo, diha sila specialized priesthood. Ito bang tribo, uh, the tribe of Levites. Okay? Kita nga simbahan, na atay, uh, specialized, kung dili, universal priesthood. Din hi sa panahon simbahan, kinsa man ang mga pari, tubang ang tanang mga magtutuo mga pare. Okay? Ikaw, bata ka ba, bahay ka ba, laki ka ba, tiguan ka ba, unsan, pare ka. Nadili kita ang naga ni mo pare, ang pulong sa Diyos. Okay, dito sa daang pagisan in the Old Testament, Israel's priests were of the Levitical tribe, tribe of Levi. Okay? Din may isa itong panahon sa simbahan. Ang tanang mga magtutuo are priests. In the Old Testament, ang ilang plano sa Diyos, kita huwag ka doog, ritual. Ritual plan of God. They look forward to the cross. Nagatanaw sila. Ang kanang sa unahan. They look forward to the cross by faith. Pinagis pagtuo. No, no, nangaluwa sila. Okay? Kantong mituo sa umaabot nga on sa pagpagkamatay ni Jesus Christo dito sa cross, ilang gitan ako kanto, pinagi silang pagtuo, mo ito naluwa sila. Nga dilitanan. Kaya dihamang po'y uh, daghan nga wa mo ito. Kasi wa mo look forward. O kita karon din ng atong panahon, uh, bagong pakigsaan, Bagong tugon the New Testament, ang plano sa Diyos, dili na ritual. Ano sa may tawag? Protokol. Maunaningan sa plano sa Diyos, hindi nininga itong panahon. Protokol, plan of God. Kaya kita, nangalungas, pinagay sa itong pagtanaw, we look backward to the cross by faith. Kasabot ka? Pinagay niya po sa pagtuo kang Yeron Su Cristo. Now, protocol. Mga ningahan sa plano sa Diyos din niya sa itong panahon si Bahad. Protocol. Ano sa nabot ka sa buto? Protocol. Hmm? Ang protocol, sa laktor niya pag uh, ka nang uh, define niya, eh, ang protocol, paagi. Now, of course, it is rules. Mga sumbanan. Naguna nga Sundo nun. So, mo na eh, protocol, mga balaon, rules, nga atong sundon. So, kina nga itong ipang tunan, bahin kina sa protocol nga plano sa Diyos. Now, of course, uh, both Israel and the Church are elected, pinili. What do you mean by election? So, ibot ka sabot. If you were a Jew, hindi ka hudiyo pa. You are elected. Rishyan species. If you are a believer, you are elected related to a new species, new creature ka na, bago ka ng tao. Kaya ng tao ka pag usap, you are born again. That is the difference between Israel and the church. But the Jews, 
uh, malalis are the chosen people of God. That's forever. Hangtod na. Ang mga huliyo ba? Pinili ka ng mga katawahan. O ka ng hangtod na nas kang tulad. But when we talk about election, the election now is true in the church. Hindi niya itong panahon sa simbahan. Election of new species, the church, ang simbahan. So, ato magkita din he, unsa ka mabulukon, how fabulous and amazing ni ining great power experiment. Nga, unsa gisangkap sa Diyos ka na to, ni ining panahon simbahan. Kita niyo? Mabulukon, amazing and fabulous fantastic in a great power experiment nga gisangkap sa Diyos ka na ito nining panahon simbahan. Kaya abigod ni mo, it was the great power experiment nga uh, gi, unsa, gisulayan yun, giprobahan ni Ginoong Su Cristo. Samtang din ni siya sa iyang first advent. Uh, he was able to reach his goal. Mga oh, hinungdan. Nakakabot yun siya, nakabot yun niya ang iyang unsa iyang tumung iyang goal to fulfill God the Father's plan for his life no tong nagmadin ang ugon siya nagmalampuson siya sa iyang goal uh, to fulfill God the Father's plan sa iyang kinabuhi sa so, dihang si Jesus Kristo na banaw misaka sa langit ug nagalingko dito sa tuong kamot sa mahan Iyang gi unsa? Iyang gi tuboy ang Greek power experiment to the church. See? Iyang gi punit kini og hatag sa mga magtutuo ni ining atong panahon sa simbahan at the same hmm, he pro- at the same time he promised to send the Holy Spirit down to us. See? Saad man na? Iyang gi saaran ta na kung mong padalhan sa mupuli ka na ako. See? So, He promised to send the Holy Spirit down to us. Nato ng mga magtutuon ining panahon sa simbahan. Now, the very power nga nagabanhaw kang Diyos o Kristo is the same power, paminaw, is the same power nga mo banhaw sab sa simbahan. During the rapture, kita ni mo, ang maong gahum, ang naga banhaw ni Jesus Kristo, maopod ning gahuma, ng mooy mo banhaw ka na to, ng mga magtutuo ni ning panahon simbahan. Now, between the resurrection of the Lord Jesus Christ and the resurrection of the church, mao ang greatest power in the whole universe. The greatest power. Doon sa maning, mga power gi isigutan din eh. Ang pagka mag, magagahong sa Diyos ng mahal, ang pagkalabang magagahong sa Diyos ng anak, ang pagkalabang magagahong sa Diyos Espiritu Santo. Mauni, the greatest power in the entire universe. So, kung balikan, dito sa Old Testament, ang plano sa Diyos, kita wag ug ritual. O kita din sa atong panahon, bagong tugon, bagong pakisa, New Testament, ang plano sa Diyos, kita wag ug protocol, plan of God. Ato ni Ipadayon Ugma. Ayaw si Piyata ang sumpay, hindi nga itong paghisgot nini, pagtuon ni ini. Magan po ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pag patinaw ka namo sa imong uh, kamatuuran imong mga pulong nga moy among gikinahanglan og Dios samtang niya pa kami ni ini uh, walog sa mga luha nga gidumala ni Satanas salamat og Dios sa imong pagsangkap ka na sa imong mga pulong nga mo lamang nga among hinagiban batok sa pag as asdang sa among mga kaaway nga espirituhanon Liguna kami kadunay, O Diyos, na kami makatutok lamang. We only concentrate 
and focus on your plan for each one of us. Salamat o Diyos sa iyong pagkamatinumanon, sa iyong mga saan. Salamat ni ang mong Bible study through the YouTube under the Vic Malvino Evangelistic Ministry. Panalangin ay kining mga ministry. Huwag ang uban pa mga ministry na nagadalag yun sa accurate Bible doctrine, accurate gospel na ang ay masayuan sa tanang katawan before you take us home during the rapture or physical death. Salamat o Diyos sa pagpatinaw ni mong klaro. Niining tanan nga mong ipangtunan. Kubani kami o Diyos sa mong pagpagbuhag ni nga dawa. Ilikay kami sa mga kapiling. Ganda kami pagbalik din eh. Nung kami nung kapadayon ngayon sa mong spiritual momentum. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. <music>